Começa agora Histórias do Rádio, um programa direcionado para você, amante do veículo de comunicação mais importante do mundo, o rádio. Oliveira Filho. Alô, amigos, estamos iniciando mais um programa Histórias do Rádio. Programa que vai ao ar através do YouTube para todo o planeta. E hoje nós temos um convidado que é o radialista Cláudio Lima. E, como sempre, cumprimentando aquelas pessoas que, que a gente traz aqui, geralmente radialistas, médicos, todo mundo pode vir aqui desde que demonstre vontade de participar do nosso programa. E o Cláudio Sim. Lima, então, vai cumprimentar os nossos queridos amigos em todo o Brasil. E no mundo, né? E estamos no Brasil e no mundo, né? Na internet, né? Um abraço a todos. É verdade. É, um abraço, Oliveira, meu amigo Pajéu, é bom... Um prazer participar desse programa Histórias do Rádio, a gente que né, vivencia diariamente o rádio e é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, falar um pouco do, do rádio, né, do nosso rádio, Rádio Cearense, o rádio nordestino, isso é bacana, é um prazer estar ao lado dos companheiros, dos amigos. Muito bem. Pajeu? É isso aí, Oliveira, um abraço. Um abraço, meu querido Cláudio Lima. Cláudio Lima. É um amigo das é, antigas. Tá Aqui tem história, doutor. Tem história. Tem história. <risos> Oliveira e Cláudio, vamos fazer aqui um programa hoje diferente, um pouquinho da nossa abertura. Vamos ver aí um pouquinho, né? Um pouquinho das imagens, das personalidades, os amigos que já passaram aqui. Ah, muito sim, bem. Pelo é programa Histórias do Rádio. Lembrou muito bem. Grava um, grava dois, grava três, grava quatro, você vai né, trabalhando com aquelas imagens é que você tem, né? Com certeza. Pois é, vamos ouvir aí esse pessoal antes, maravilhoso, né? Antes, porém, ah. eu queria avisar Aham. que nós vamos convidar aqui todos os radialistas que quiserem, que quiserem participar do nosso programa. Nós estamos agendando aqui com o Narcélio, o, o Cid Carvalho também, vamos Doutor ver Cid se... Doutor Cid Carvalho. Né? E outros grandes radialistas aqui nós vamos trazer. Os senhores fiquem atentos para Sim, o nosso bom. programa. Com pois certeza. não, Brasil. Vamos lá. Oliveira, vamos receber agora o nosso querido Mendonça Filho, que conversou com o nosso querido Paulo Oliveira no Sistema Verdes Mares. Vamos lá, Mendonça. Estamos aqui com um dos maiores comunicadores do Brasil, Paulo Oliveira, falando aqui das histórias do rádio. Paulo, prazer a gente se encontrar aqui nas histórias do rádio, falando um pouco da sua vida do rádio. Você como comunicador, passou pela TV, pelas TVs, pelo rádio. Como foi a sua história? Como foi que você começou no rádio cearense? Eu comecei como todo grande comunicador, um abraço antes de tudo a Oliveira Filho, abraçar o meu amigo Pajeú de longas datas, grandes programas, um abraço Pajeú, um abraço a Oliveira Filho. Ô, ô Paulo, eu gostaria que você contasse aqui ao público ouvinte das dificuldades, todos nós temos as nossas dificuldades, você naturalmente, eu acompanhei naquele, naquele momento que eu também estava é, pelejando no rádio, e vi o, o, a, as dificuldades, não só suas, como também minhas, para a gente ter o um nome no rádio. E você é hoje um dos grandes nomes do Rádio Cearense. Conta aí a tua história rapidamente aqui para os nossos queridos amigos. Eu, eu, já, eu era vendedor desde criança. Eu, eu comecei com 9 anos de idade vendendo tapioca, vendendo Maria Maluca. Saiu aqueles cabaré ré ali do, do, do Pan Americano de manhãzinho. Aí eu aprendi a vender. Era uma necessidade nossa, né? Eu vendia saco de papel na feira lá de Parangaba. Ainda levava dois, três quilos de carne para meus irmãos. A família muito grande, a gente passava muita dificuldade. Olha, eu venho da lata do lixo, eu sempre digo isso e não estou mentindo. Eu venho da pobreza mais imensa que já se pode imaginar. Mas graças a Deus, com muita luta, só conheço uma coisa chamada trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho e aperfeiçoamento. Sempre buscando a perfeição. É isso que eu faço até hoje, já com 66 anos de idade. Muito bem, Edson Silva. Eu sempre o acompanhei fazendo rádio. Né? Você sempre naquela sua linha policial e tal. E hoje, você acha que o, esse tipo de rádio é um rádio que o público gosta, continua prestigiando? Agora para você ver como as coisas mudaram muito que naquela nossa época do rádio, o Pajaú nasceu em rádio aí, sabe? É, a gente chamava página musical, né? Aí, a hora é de som, eu dizia, e a próxima página musical 
vai para fulana no bairro tal, aí dizia o nome do cantor e a música, era página musical. Estamos aqui prosseguindo com a série de programas acerca do rádio. E o governo tem algumas histórias engraçadas do rádio, hum. do rádio carioca, né? É verdade, Pajeú, Oliveira, Deni Menezes chegava muito em cima da hora no, nos treinos do Fluminense. E ia para a sala de, de imprensa, eu chegava por volta de duas e meia, três horas, o programa era seis horas, o Globo Esportivo, que era o que ele participava ah. também, era 18 horas com o garotinho, e ele chegava sempre faltando 15 minutos. E o Cafuringa já estava louco na central técnica. Você tinha que chegar no mínimo uma hora antes do programa para testar a é linha, é para saber se a linha estava em condição de você entrar no programa ao vivo. E o Denis chegava sempre faltando 15 minutos, 20 no máximo, já vinha com tudo apanhado, tudo que era de notícia que os conselheiros do Fluminense já passavam para ele. E aí ele pegava o microfone, ligava, testava tudo ali e dizia Alô Cafuringa, alô Cafuringa, na escuta Cafuringa, alô Cafuringa, na escuta. Aí o Cafuringa, que era grosso, que só dizia assim Fala Deni, o que é que tu quer Deni? Isso é hora Deni! Ele disse, Cafuringa, tenha calma, eu tenho certeza que a linha está perfeita, porque em um metro quadrado, mais perfeito que você, só Pelé. <risos> aí desmontava aí, aí, Cafuringa, desmontava, total, desmontava ah. totalmente Cafuringa. Aí quando ele terminava de testar a linha, ele dizia assim, Gouveia, agora vamos nós, conte-me tudo, não me esconda nada. Aí eu passava as minhas informações do Fluminense, ele passava as dele, a gente fazia ali um arremedo de, de notícia para o começo do programa. Aí ele dizia, olha, Gouveia, você sabe que eu só considero duas pessoas nessa vida. Aí eu disse, é mesmo, Dani, quem são? Eu disse, um é você. Aí eu disse, e a outra, quem é dentro? É quem você indicar. Pronto. <risos> o cara é um monstro. É, é, é. Grande, Grande Denis Menezes. Esse era ensaboado, viu, meu amigo? Estamos começando, neste exato momento, o programa Histórias do Rádio. Com Mendonça Filho, nosso convidado de hoje. E, como sempre, o nosso Pajeú para comandar também o programa que, diga-se de passagem, em que pese apenas ter começado alguns dias atrás, já vem alcançando uma audiência considerável em todo o Brasil. Mendonça, tudo bem? Tudo bem, Oliveira, olá, vocês do YouTube, eu vou para a Oliveira, filho. Um prazer estar aqui para a gente conversar sobre as histórias do rádio. Rubens Farias, é, pessoal, eu fui operador desse cidadão aí, que Deus o tenha. Rubens Farias, ele fazia Noite de Cereza na Difusora Rádio Cajazeiras. Um abraço para o pessoal da Rádio Alto Piranhas. Onde é? Ah, é, é Cajazeiras, Cajazeiras é, Paraíba. É, é, é. Doutor José Albuquerque, meu querido, um abraço, felicidade. Francisco Dias. Muito bom. Rosângela, é. né? Quero cumprimentar também o Arnaldo Lima. Arnaldo Lima, se lembra do Arnaldo Lima? Qualquer dia desse eu vou colocar o Arnaldo Lima aqui. Num vídeo narrando um gol. Arnaldo Lima. Arnaldo Lima para recordar, para recordar grandes momentos. Então vamos aí o vídeo do nosso querido Rubens Farias, Noite de Serestas. Legal. Noite de Serestas, noite de saudades, noite de recordação. Amigos saudosistas, amigos ouvintes do programa Noite de Seresta, é com a máxima satisfação que estamos recebendo nesse instante aqui no estúdio. A presença do colega, do amigo, do velho seresteiro, Fernandes Gonçalves, velho companheiro dos, dos idosos tempos de Noite de Seresta. Então, ele aqui está, depois de um regresso de vários anos em São Paulo. E chegou nesse instante aqui no estúdio, e eu estou francamente emocionado com a presença do nosso amigo Fernando Gonçalves. Foi um dos fundadores do programa da Velha Guarda, naqueles idos de 40 e tantos anos, 42 anos, completamos agora no dia 23, próximo passado. Então, é uma satisfação, estamos recebendo aqui esse amigo que vem com muito prazer e está filmando aqui no, no estúdio o nosso trabalho. É com muita satisfação, Fernando, que... Estamos lhe agradecendo tudo isso. O Rádio Pelo Brasil e Pelo Mundo. Um programa dedicado, voltado para você, profissional de rádio. Alô, meus amigos do YouTube. Estamos de volta para mais uma audição do programa de entrevista. Sempre convidando os grandes locutores do rádio, também pessoas que exercitam outra atividade. E o Júlio Salles vai então. 
dar o seu abraço e se comunicar aqui com os nossos queridos amigos ouvintes. Aos meus amigos de todo o Brasil, aos paraenses e cearenses espalhados pelo mundo afora, um carinhoso abraço e um respeitoso cumprimento a tudo e a todos. Que a paz do Senhor reine sobre todos os lares, são os meus mais profundos desejos emanados do recôndito do meu coração. Muito bem. Tudo bem, Pai Jair? Ok, Oliveira, um abraço, felicidades. Estamos aí com o nosso Histórias do Rádio. <risos> Bom, eu quero cumprimentar o Pai Jair, meu amigo, Oliveira Filho, também esse nome enorme da Rádio Fusão Cearense. Eu não poderia deixar de vir aqui a convite dos dois para contar algumas histórias do rádio. Todo mundo sabe que o ambiente de rádio é muito divertido. Sempre se disse que o radialista é o povo mais alegre que existe. Eu não sei se isso é verdade, rigorosamente. Não se ganha nada, mas é divertido. Pois bem, o, o rádio nos traz momentos de alegria, mais de alegria do que de tristeza. Todo mundo sabe disso. Eu trabalhei na Rádio Araripe, do Crato, no começo da minha vida profissional, como operador. Eloy Teles de Moraes, grande animador, folclorista, grande nome do rádio, uma figura gozadíssima, audiência enorme. Era uma pessoa realmente muito inteligente e fazia programas de forró, lia poesias. Enfim, num determinado tempo, um ouvinte da cidade de Tauá, que acompanhava o programa do Eloy todos os dias pela manhã, e naquele tempo, vejam bem, a Rádio Araripe Onda Média chegava a Tauá com um bom som. Era um tempo inteiramente diferente, né? Era o rádio de ondas médias curtas e frequência modulada. Mas na Onda Média conseguia entrar bem em Tauá. Vejam que feito espetacular, né? E o senhor gostava muito. E um dia ele foi no Crato e o sonho dele era conhecer seu Eloy Teles. E o dia aconteceu. E de repente ele chegou na Rádio Araripe, meio encabulado, se apresentou e disse, olha, eu sou ouvinte do senhor, o grande sonho que eu tinha era de vir aqui, ao vivo, conhecê-lo, porque a rádio lá entra bem demais, e eu acompanho o seu programa. E o Eloy, ah, então entra e tal, fez uma entrevista com ele, disse, quer dizer então que a Rádio Araripe, essa hora, entra bem lá em Tauá, ele disse, some e entra tão bem, chega peida. <risos> Isso é o um termo, né? Tudo bem, antes de voltarmos aqui para o nosso programa, a Gabriela, Gabriela Santiago, tem os recadinhos. Vamos lá, Gabi. Ah, muito bem. E agora, vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão ali óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, rua Barbalado 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 859-8670-4453. WhatsApp, hein, gente? 998339559. O Evanel de sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. Quer participar do nosso canal? Mande sua foto, vídeo e participe do Histórias do Rádio através do WhatsApp 859-8762-3259 ou através do e-mail carlospageu.com.br. Depois da Gabriela que deu o seu recado, estamos voltando com Histórias do Rádio. Ô, Pajú, o que é que nos conta agora? Oliveira, a satisfação receber aqui o nosso querido Cláudio Lima. Muito bem. Amigo, né? Nós. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, tivemos o prazer de trabalhar na 99,9 FM. Verdade. Né? Bons tempos, bons tempos. Bons tempos, a FM da Dragão do Mar. É, foi a primeira FM a tocar... Forró. Forró em Fortaleza. É, é porque Forró antigamente era só aquelas músicas é, é, e tal. Depois, é, no, no início dos anos 80, é? as FMs aqui em Fortaleza eram mais segmentadas, né? Eu Tocava não gostava muito. daquele. É. Só aquelas é, músicas. É, 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 uma, é uma 
programação eclética, segmentada, classe A, como é chamada antigamente, né? Mas agora tá bom. Aí, na sequência, em 1985, é, com a chegada da Dragão do Mar, na 99, foi que veio uma programação popular, né? E veio e os um, próprios um sucesso na época. De, de, de então, né? Ah. Esses locutores falavam diferente ali e tal, né? Era, Agora mano. não, está mais dinâmico, né? Exatamente. É, tá um, o, o, hoje o, o FM está mais popular, está uma, uma linguagem mais aberta com o ouvinte. Antigamente era, era muito, o locutor era, era, era muito fechado, ele muito fechado. Era, falava era, pouco, né? Era, é, se expressava pouco, pouco comunicativo. Exatamente. Agora tá, tá, eu estou gostando. E tem um detalhe, né, que lá naquela época, pelo menos na, em nossa época, né, Cláudio? Sim. Eu já vim de Cajazeiras, Paraíba, quando cheguei aqui, já era um pouco mais avançado. No caso, pegamos, era caceteira. Vixe, na, na época, era tecnologia, não era? Tecnologia, tecnologia doutor. A, a caceteira. caceteira. Como é que é isso? É, é caceteira, é para quem está nos assistindo, para ter uma ideia, na época... Explica! Que, que a 99 foi lançada... Uhum. Tinha os pickups, microfone e tudo mais, só que a tecnologia não, era caceteira, era um equipamento, é, não tem o, 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 o fita cassete? Sim, fita cassete. é parecido com o deck, Tinha né? um deck, só que era um deck avançado, que ele... A o gente pitch tinha era maior, né? Maior, e Oliveira, tinha pause e, e, e play, você parava, colocava só o dedo. No, no leitor ótico que é. tinha na caceteira que parava. Era, que era pronto, agora você tocou num assunto maravilhoso. Era uma espécie, pessoal, de toque screen. Exatamente. Pronto. 1985. 85. Simplesmente aperfeiçoaram o toque screen. Exatamente. Você era... com, com, com o dedo, o né? Dedo. O sensor, tem, existe um sensor lá, você Sim. simplesmente colocava já, pá, Parava. Já estava no ar. Parava, stop e pausa, né? Claro. Exatamente. Mas é uma programação diferente, né, da M. Eu sempre achei a programação da M muito melhor, porque é mais dinâmica e tal. Porque a FM, ela, até os locutores, era aquela... Né? O, o rádio AM é muito mais dinâmico. Hoje não, me parece que a linguagem está sendo a mesma do... Se confunde hoje, você está ouvindo a FM, você pode até pensar que é um uma AM falando, né? A não ser pelo som, né? Porque o som é... É, o som estéreo, né? O som de qualidade. Som, é. da, 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 da nossa época, foi lançada a, a 99, a locução era... era... Povão, mas só que era limitada, não é como é. hoje, né? Mas que em si, a programação da rádio foi que veio dar aquele estouro na, na não, época. Mas no começo era muito não, assim. Não, é, é, exatamente. Era os locutores eram é, mais locutores. contidos e tal. Agora não. Mais formal, é, hoje, mais formal é, eles é. não falavam muito, né? É. É. Hoje em dia, inclusive, Oliveira e Cláudio Lima, é, você vê o celular para... Né? Dinamizar, né? Vamos Exatamente, dizer assim, para é. deixar a coisa mais dinâmica, mais dinâmica. né? Hoje você, puxa, tá aqui agora em Fortaleza, 9 horas e 32 minutos, o hipótese, né? Vamos falar agora com o nosso repórter policial, já entra um cara lá dando uma notícia de polícia via celular, né? Vamos receber agora o nosso querido, o José de Oliveira, tá no bairro é, Botafogo, no Rio de Janeiro, é né? o seu caso, que sua programação é para todo o país. É. Aí o cara, oi, Cláudio Lima, já pelo WhatsApp. Quer dizer, não, a hoje... coisa né, ficou bem mais dinâmica. Não é para o mundo, não é, doutor? É verdade. Não é para o mundo. E, e com essa tecnologia, Pajéu, ah. nós temos hoje, quem, quem tem um, um, um smartphone, hoje ele, ouvindo o FM, ele vai ouvir, sintonizar um AM no celular dele. A qualidade é a mesma, cara. Porque hoje é. a, o, o stream, as rádios AM e FM, todos estão... É, é, trabalhando, funcionando com a qualidade de HD. Então, é, você tá, você for, é, tá, por exemplo, do Rio de Janeiro, Pô, eu quero ver a, a Rádio Assunção, um exemplo, que é a Rádio AM, né? Uhum. Aí, ele, ele lá no Rio de Janeiro, quando ele for sintonizar, ele vai ouvir a Rádio AM, mas com som de FM, que a o qualidade FM, da, é da, da, da internet está em HD. E a tendência sabe? agora vai ser é. todo se transformar em... Né? É. Vai haver uma modificação agora, não é? É. Então, é, é o, Pelo menos é, o, é o que se é... diz por aí. As, as AMs, principalmente na, na, no, no interior dos estados, como aqui no Ceará já tem já AM, que hoje é FM, né? Uhum. A migração. Agora, é, isso é bom para as cidades e tudo mais, que é a migração do, do, para o FM, mas é, é que quem é ouvinte de AM gosta de AM. É o que eu tem, falei. É o que tem eu falei. muita gente que gosta de ouvir o AM mesmo, o comunicador. É o 
o Chiara. É, é pela programação. E, é porque, né? e, e, e a vantagem do AM é que vai longe, tá entendendo? É, né? Tem uma é, que... Agora perderia então é, 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 é essa Com força. Com certeza. É. É. Ela para o FM ela não vai ter o alcance que tem. Mas o pela AM, internet né? não vai. Ah, não, vai também. Aí continua, Aí, né? é. internet normal. Mas né? sabe o que é, que é Oliveira? É aquele, aquele lance que eu falei já no último programa, em um dos últimos programas aí. É, quando nós recebemos aqui a, a visita do nosso querido doutor Arruda Bastos. Hum. O AM, ele, por exemplo, nossa emissora, vamos aqui citar mais uma vez a Rádio Assunção. A Rádio Assunção são 500 quilômetros à distância de Fortaleza a Juazeiro do Norte, correto? Sim. Então é o seguinte, a Rádio Assunção penetra lá em Juazeiro do Norte sem problema depois das 18 horas. Nós estamos cansados aqui de fazer jogos de Juazeiro para Fortaleza e de repente dá um problema no nosso timeline, sei lá, o, o, a própria linha, e bicho, o cara fica sem retorno, simplesmente ele pega o radinho e Sitoniza, continua né? o nosso Quilme, Quilme de Campos, né? É, é o nosso repórter o internacional. Repórter. O andarilho, né? O andarilho. É, o andarilho. Menino de ouro, né? É. É, gente, Só não pode não, não ter, pode não. Né? Aí para, aqui, velho. Sim, agora concluindo, Oliveira. Então é o seguinte, Sim. a AM, né? A nossa AM, a amplitude modular, mais uma vez, ó, psh, 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 em Juazeiro do Norte. Beleza, chega. Se a AM, a Rádio Assunção, passar a CFM, então é o seguinte, é só praticamente local, né? Local. Praticamente é local. Vai, vai perder, a, vai essa, perder essa, 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 essa distância né, que ela alcança. Ela não vai mais ó, alcançar a Juazeiro do Norte. Aí o cara vai dizer, Pajeú, é, mas tem o, a internet, é, tem, tem outros recursos, tem o PC, tem, tem, tem o... Olha, gente, mas só que tem um detalhe, a pessoa idosa, você não, Oliveira, você é um cara idoso. Eu sou um jovem, rapaz. Mas você é a, a cabeça de criança, ou você <risos> é, foi, como é que se diz, passou pela... É, pela ele foi é, reciclado. Né? Eu, houve uma reciclagem, <risos> não é verdade? Então é o seguinte, mas aquele senhor, por exemplo, meu pai, vou dar um exemplo do seu Antônio Pajeú lá em Casas Paraíba. Coloca aí um locutor mesmo. Meu é, é, não, é, ver. olha, é o seguinte, bicho, olha, o cara lá, Antônio Pajeú, ele só sabe ligar lá na Difusora Rádio Cajazeiras. Ligou, aonde liga é onde o mesmo potenciômetro, né? Que aumenta o volume, Sim. depois diminui e desliga. desliga. Pra... Tá. Ele não sabe mais nem. Então, se então, um senhor desse aí, pessoal, não vai atrás de internet, é. não vai atrás de, 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 de aplicativos essa, de rádio, né, essas verdade? Tecnologias, né? Essas que... tecnologias, ele quer ouvir ali o forrozinho dele Pronto. babal. É Tchau e benção, né, Oliveira? É. Sim. Mas, pessoal, mais um recadinho da nossa Gabriela Santiago. Essa menina tem sucesso. A Oliveira, ela é filha do Paulo Santiago, Cláudio. Sim. Uma pessoa maravilhosa. A voz muito pra cima, né? E está de parabéns, Gabi. Vamos lá. E agora, vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão ali óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, rua Barbalado 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 859-8670-4453. WhatsApp, hein, gente? 99833-9559. O Evaneu de sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. É, a, a Gabi, ela tem a voz de locutora, porque quando a gente pega uma pessoa para estrear, começar no rádio, ela fica diferente, mas ela não. A gente nota que ela tem o talento já para o rádio. Firmeza, né? É. Firmeza. Fala... Bem explicado e tal. É verdade, tem um Os pique, parabéns né? Parabéns aí. Tem um pique. Sim, mas hoje estamos recebendo nosso querido Cláudio Lima, né? O homem é. do prega puro. Você ah, gosta de prega? Rapaz. O, 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 ele, essa programação de prega ah. pegou mesmo aí, né? Pegou é sucesso. Tem um sucesso. É, 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 Oliveira, ele faz o prega puro. Esse brega puro vai para todo o Brasil, né, Cláudio? Mas faz uma, uma eu... demonstraçãozinha aí, é, como é que você faria é, um programa. Bem rapidinho, antes aqui é. dele, dele começar aqui, Sim. eu vou dar, entregar até esse DVD para o, o fã que ele tem, mora vizinho a minha casa. Aliás, mora eu quase em frente. É o seu Zé do... 
Seu Zé do Que Legal. Ele seu é Zé louco, legal, é. louco pelo programa Brega ah, Tour do Cláudio. Bom. Então, seu Zé, é, um abraço. E o próprio Zé. vai mandar um abraço para você, para o senhor, né? Nosso é querido seu, seu Zé. Zé do Que Legal. Alô, seu Zé do Que Legal, grande abraço. É um prazer, tá certo? Ter o, o seu carinho, Como tá bom? Ouvinte, né? É, claro. E com certeza, sábado, irei mandar um abraço para você, né? E mandarei o, o áudio para o, o Pajéu também, tá certo? Grande abraço, seu Zé, do que legal. Pro que, le que legal, mas não, Oliveira, eu tô perguntando. Você aí. falou, você falou no Brega, né? Hum. Brega, eu acho que não é. Não seria bem, porque as músicas tocadas são as melhores, bem feitas. É, é, é? É, Oliveira, tem essa denominação de brega, você é, é do povão, mas é. Muitos dizem assim, é música popular brasileira. Que Me é dê o um, um título aí de uma música brega aí para o ouvinte, aqueles que estão nos escutando agora. Por exemplo, uma música que é sucesso, Roberto Miller, Velha Moça. O Orlando Silva é brega? É. Orlando Silva, Orlando Nelson Silva. Gonçalves? Nelson Gonçalves. É. É. Só mudou, só mudou é. um pouco o estilo, né? É, é, é. O... o Nelson também, mas o Orlando Silva dizem que foi o maior cantor do Brasil até hoje. Beleza. Ó... Oh. Bem rapidinho aqui, olha aqui, Oliveira e Cláudio Lima. O pessoal interpreta eles, tem como brega o Valdir Soriano. Por exemplo, Paixão de Homem não é brega, gente. Paixão de Homem é um bolero. Um bolero não é verdade? Um bolerão, é um né? bolerão. Isso aí não é brega. Tudo existe, né? Pá, 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 aquele negócio todo. Então, assim, brega é uma coisa, bolero é outra, né? E música romântica. Eu... Agora, eu considero tudo música rom... músicas românticas, né? Certo. Não é verdade? É verdade. É o seguinte, Cláudio, agora vamos lá. Brega puro, Brega puro, comunicando Cláudio Lima. Não, deixa a Oliveira é. falar. <risos> Oliveira, por favor. Abertura do Cláudio Lima. Brega puro, comunicando. Brega puro, comunicando Cláudio Lima com os ouvintes da nossa emissora. Alô, Cláudio, fala. Boa tarde, boa tarde para você que está ligado aqui conosco, curtindo o melhor do Brega, né? trazendo o melhor do Brega para você aqui na Rede Sons do Sat, a rádio mais popular do Brasil. Todos os sábados, meu camarada, tocando o melhor do brega para você. E, e na abertura, toda vez que eu faço, é, é a gente, quando vai ter a abertura do Roberto Mila, né? Ah. Colecionador de chifres. Ele tem é, milhões é, de chifres no aí, seu quarto. Ih, quero... traz um aí, pessoal. Qual é o horário? É, é, lá na, 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 na sua Zoom é de meu dia às quatro, é. né? E aí Como eu... é que o, o, o público pode fazer para sintonizar? Ela, 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 é ela, ela, o negócio é o seguinte, ela como é uma rádio via satélite, hum. a Sonsum, ela tinha uma, ela, nas cidades ela tem a, a afiliada, a rádio que retransmite ela, porque ela é uma, uma geradora de sinal. Ela é geradora, né? Ela gera o um sinal, ela é de Fortaleza, só que ela não, ela, então, para transmitir para a Fortaleza tem que ter uma rádio. Nós tínhamos certo. uma FM aqui, mas só que aí ela, ela saiu da sintonia. Então, é, só em outras praças Então, é, cada cidade, por exemplo Sobral, Juazeiro é, Crateus Temos é, em Pentecostes Cada cidade dessa tem uma afiliada da Sonsum Então eles é, sintonizam a rádio Lá, os ouvintes e via, satélite, via satélite, né? O que eu recebo de mensagem dos Ouvintes do Rio de Janeiro, São Paulo é, sim. Santa Catarina é, Rio Grande é do é Sul nacional, sabe? Pra... Então, é. essas cidades Aqui no, no Nordeste, em todas as cidades, eu recebo mensagem do Recife, Alagoas, está entendendo? O estado de Alagoas, Eles Pernambuco, ouvem, não, é sim, Rio Grande do Norte. Tá, Para você ter uma ideia, nós temos uma filiada da Rede Sons Sat, que é lá em Russas. Hum. Eles aumentaram a potência, a rádio eu recebo ligações lá do Rio Grande do Norte. Hum. Rio Grande do Norte. Porque ela penetra lá no Rio Grande do Norte. Terra do Rio, Rio Maurício. Pronto. Rui Maurício, do... Forró no Varandão. Agora bem rapidinho aqui, antes que eu esqueça. E se eu esquecesse, pessoal, eu jamais ia me conformar. Vou fazer só um agradecimento aqui, todo especial. Eu já agradeci uma vez ao vivo, pessoalmente, e de público quero agradecer mais uma vez. Nosso querido Emanuel Gugel. Você sabia, o Claudio sabe da história, você sabia que eu viajei de avião pela primeira vez... É pessoal, eu sou simples, pessoal. Não pensa que irá. Né? Até porque se eu fosse estribado, eu dele também não viajava de novo, não. Você não. agora lembrou, não, não. Meu, ele lembrou agora o Belchior. Quando o avião é. pela primeira vez, ah. peguei na tua então, mão e tal. Então é o seguinte, ó. Eu cheguei lá do Rio de Janeiro, tá, através do Alexandre Maia 
É, aqui em Fortaleza, o Alexandre me levou até o seu Emanuel Gugel, que eu conheci pela primeira vez na Sons Sat. Aí cheguei lá, tá aquele senhor lá, barbudo e tal, é, tal. Aí ele me que deu a passagem boa. de volta, né? Eu tava de férias na Rádio Globo, me deu a passagem de volta. Então eu fui pra Cajazeiras, Paraíba, e a passagem do Emanuel, que o Emanuel me deu, deu sorte que também o prefeito de Cajazeiras, o Zerinho, me deu outra passagem, olha. Ih, rapaz, aí duas passagens. Duas passagens aí, pessoal, maravilha, tal. Eu fui pegar o avião em Juazeiro do Norte. Aí via Fortaleza e cheguei no Rio de Janeiro. Mas eu confesso para vocês, nunca mais, pessoal, pelo amor de Deus, <risos> nunca mais, pessoal, nunca mais que eu não gostei, Oliveira. A experiência não foi das melhores, melhores, não, não. não, não, não das melhores e era porque eu tinha tomado uns, uns juízes que coisa aí, ó. Ainda deu, né? Mas Oliveira é muito... É muito... eu Aliás, eu não volto para o Rio de Janeiro para visitar hoje, os você. amigos, é porque é demorado demais, são três dias, é, cara. Três dias de viagem. Eu não né? vou visitar os amigos lá da Rádio Globo, aquele pessoal, né? É porque eu penso duas vezes, rapaz, eu tenho medo do avião. O, o, o Dominguinhos, o Dominguinhos, poxa, um só show já... em Campina Grande, ele. Só ele viaja de, de, só é, viajava de, de, de carro. carro. Não tinha condição, ele não aceitava. De avião, de... E na, na rádio, nesse tipo de rádio, você tem noticiário, tem tudo? Bem, a, a, a Som Zoom ela é uma rádio totalmente musical. Tem a, os informativos. Porque é, ela tem. É fundamental porque, a notícia, porque é o negócio seguinte, né? Oliveira. A Sonzum foi criada pela Manuel Gugel, então a ideia dele de fazer uma rádio gerada do Nordeste, de Fortaleza e Ceará, para o Brasil, mas tocando a música, o forró. Hum, Como ele é, é empresário, dono de bandas, então ele tem que tocar as músicas, as bandas, né? no qual Mastruz, Cavalo de Pau. Então ele, ele criou a, a rede Sonzum Sat. É tanto que o, o prestígio que a, a Sonzum tem na, no Sudeste é grandioso. É, sim, Porque é. é uma rádio forrozeira, uma rádio que fala do Nordeste. Vocês deviam então fazer uma programação de notícias, com notícias do Ceará, do Nordeste, eu acho que se cairia bem, né? Não, mas tem. tem. É, é porque a rede a, tem a programação. A, as outras lá que retransmitem, né? Sim. Cada uma tem um break lá, o um espaço, eu já trabalhei no, no, nesse esquema aí, eu, sei, eu conheço. Porque é o seguinte, eles, eles mandam a programação, Oliveira, pá, via satélite, ok? Hum. Então é o seguinte, cada emissora de cada praça. Exatamente. Tem um break lá que dá suas notícias locais. É, Correto? É claro, estou certo? Correto, tá certíssimo. Mas o, o Oliveira Filho, mandar um abraço aqui, bem rapidinho, para uma pessoa que inclusive mandou um abraço para você com todo carinho. É o Jorge Maradona, o Jorginho. E ele pediu para mandar a gente, a gente aqui, né? É, mandar um abraço todo especial para todo especial para o pessoal de Cajazeiras. Jorginho, eu já mandei, esse é louco. Cajazeiras lá na Paraíba. A minha né? terra. A terra ah. Mas ele adora aquele pessoal de Cajazeiras, aí ele quer que eu mande de novo. José Mar de Aquino, né? Normando Soracles, o nosso querido Gutenberg Cardoso, o nosso Geraldo Nascimento, né? O Burrinha, é o Burrinha é o Rui Maurício lá no, <risos> lá é, no Rio Grande do Norte. O Wilson Furtado, a Mauri Furtado, então esse Raimundo Soares. Então esse pessoal, olha pessoal, entra em contato comigo, manda um videozinho, né Cláudio? É, manda um videozinho, um videozinho aí, via, ó, meu WhatsApp é 85, tá aqui embaixo, ó, 85 9 8762 3259. Manda um videozinho aí que teremos o maior prazer em divulgar aqui em nosso Perfeito, Histórias do Rádio. Aliás, aliás, pode mandar até agora a mesa de sua emissora, né? Isso. O estúdio e tal, manda pra cá que não tem problema fotos, né? Eu vou também dar né? o meu telefone, os amigos Com que certeza. quiserem telefonar, 985-990020, 985-990020. Se vocês quiserem telefonar, eu agradeço muito. E a gente está aqui para divulgar aí os amigos aí em todo o Ceará e no Brasil, né? Aliás, eu conheço Cajazeiras, passei por lá. Ah, é? Um clima, pelo menos no, no momento em que passava, estava um clima maravilhoso lá. Fiquei Cajazeiras. gostando muito, mas de Cajazeiras, passar, né? terra de Antônio Pajeú, terra de Lindalva Barbosa da Silva, querida mãe, que Deus o tenha, e terra de Lilia. Lilia foi uma grande... né? Como é o mulher, nome da rádio de mulher lá? Mulher de Cajazeiras, com todo respeito, né? Mas foi, na verdade. É, tá Lilia, Lilia, um abraço. Ele é também de Cajazeiras? Não, 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 não,
Nas caravanas, rapaz. Nas caravanas. Eu caravanas. gostei, caravanas. viu? Eu passei de passagem, ah. de passagem de carro, mas gostei, porque parece que o clima lá é melhor, não é? É, muito é, bom. O clima é Qualquer agradável. dia eu vou levar você e você lá na avó, viu? <risos> vou ensinar Olá. vocês a fazer um bilabial. Vixe! <risos> Aí, pessoal, mas Cláudio Oliveira, é, é, quanto tempo de, 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 de rádio aí? Vai lá com o Cláudio. Vai. O Cláudio? É, quanto tempo e tal? Rapaz, eu nem sei mais, eu perdi a, a conta. Eu, eu, o meu pai era radialista, meu pai era funcionário público, não é? Uhum. Mas sempre gostou de teatro e, e de rádio. E eu sempre assistia, vivia ali, menino assistindo, o pai do Lima Verde era, eram amigos, uhum. né? Eu comecei o rádio ali na. Como o Nacelli entrou primeiro, depois é que eu entrei no rádio. Naquele na, tempo tem um curso, Naquele né? tempo você fazia um. um pelo menos a Ceará Rádio. Fazer um teste, né? Tinha que fazer um concurso, doutor. Um para né? né? era chegar e falar. Fala, não. É. Aí, Tem que fazer o teste. Mas, né? Graças a Deus eu entrei. Aliás, muitos locutores da época queriam trabalhar na Ceará Rádio Clube, na, na Ceará Rádio Clube daquela época, não conseguiu, não. Eles faziam. O negócio era sério, viu? Se não tivesse aquela voz padrão do rádio, que eles, como um Paulo Cabral de Araújo, acho que você nem conheceu o Paulo Cabral Leitura, de Araújo, né? para mim foi o maior é, locutor do Brasil, o Paulo Cabral. Ele fazia de improviso, chegava, não repetia uma palavra sequer, mas era uma voz magnífica. Um, rapaz, eu não vi, não ouvi nunca mais um, um locutor como o Paulo Cabral. E também o Eduardo Campos, também um grande locutor, mas para mim o, o maior locutor do Ceará é, chamava-se, porque faleceu, Paulo Cabral de Araújo. Cláudio recorda uma das vozes que, olha pessoal, já conheci, eu já abri muitos microfones para muita gente. Já abri, olha, já tive a oportunidade é, de conhecer, né, Oliveira, esse Brasil trabalhou todo. Trabalhou no Rio de Janeiro, né? Mas, olha, um dos locutores logo, Cláudio conhece muito bem, Sim. que gravava com a maior facilidade. Ele não tinha lance de repetir a gravação. É. Poxa, o Zé ali chegava em outra coisa, era de veneta. Tava assim, de repente, vem inspiração. Eu, cara, abre o microfone aí. Ele tinha uma espécie de voz, Oliveira, que... Cara, era um agudo assim, um negócio. Era uma coisa estranha, aquela voz do Elinho. É, mas a voz mas bonita e outra colocada, coisa. Não gritava. Não ele gritava. Conheceu? conheceu? Conheceu. Era o nosso junto. chefe, era o nosso chefe na ah, 99,9 FM. Época, Foi quem entrou, botou o forró, né? Mas aonde? Aqui? E plantou o forró aqui em Fortaleza. É. Agora aquele pai é, Era uma coisa. Quem criou foi. Foi, foi oh, bicho, criativo oh, demais. Ele, ele era muito bom, ele era ele, era ele, é, ele, 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 o Zé Lias, ele é paulista. Trabalhou no Sistema Globo e veio para Fortaleza, né? Eu não conheci. Né? Ele, um grande... Grande locutor. Já foi embora daqui? Ou... Já, ele, já. Ele já ele passou, passou para aqui. Tal. Já trabalhou aqui na Assunção, na época, na Iracema. Inclusive, quero mandar um abraço, bem rapidinho aqui, Cláudio, não esqueça. esqueça. Grande São Rosa, próximo Deus, vídeo. É? Eu é. é. história. É. Grande São Rosa. Ó, você tem ideia, o... é aquele lance que eu falo, Leandro. Quando a pessoa tem de prestar... Bicho. Que é bom já nas feiras, né? Quando tem que prestar, o pessoal até me emociona. É, presta. Agora, quando não tem de prestar, meu amigo, você tem ideia aí, ó. Gleudson Rosa, Gleudson Oliveira, Cláudio Lima, Pajeú. Oliveira aqui, né? Sempre foi um, um cara estribado, cheio de dinheiro, graças a Deus. Lá, lá toda a televisão. Aí, Mas você... Tudo que você conseguiu, meu amigo, não, você conseguiu com o seu trabalho. É, eu sou advogado. Isso é importante, né? advogado, é, né? Então, assim, eu estou falando aqui das pessoas humildes, né, Cláudio? É importante. E eu estou no meio. Então, é o seguinte, olha. Manu, Manu Chiquinho, Manu Chiquinho, Wagner, Aldísio. Então, olha, pessoal, nós tínhamos quanto, quanto, há 30 anos atrás, 35 é. anos atrás. Hoje eu encontro essas pessoas, esses amigos, hoje, Oliveira. Com os filhos quase todos formados. É uma vitória. Está com quanto tempo, Cláudio? Quanto com a sua idade? Eu estou com 52. 52. 52. Eu ainda é de 64, então. É? Eu também sou de 64. É? 3 de agosto de 64. Quer dizer, aí. Eu, 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 ó, eu você, o Chiquinho, todos os Chiquinho, tá falando toda a mesma idade. Esse pessoal, né? É. O, que, Wagner, o Wagner. O Wagner mora lá em é, Essa turma, viu, Oliveira? Fazia o quê? Quanto tempo que a gente não se encontrava, Cláudio? Uns 20 anos, é, uns 20, 25 anos. Eu estava aqui, Oliveira, de repente ele apareceu, eu disse, poxa, cara, ele sempre... <risos> a, a, a satisfação que eu tive de rever o Cláudio. Mas sabe, aquela satisfação 
Sabe, Oliveira Filho, é, 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 é sincera, de orgulho em saber que o cara está bem, em saber que ele está fazendo o maior sucesso, que trabalhamos juntos, está entendendo? Seria complicado para mim em ver ao oposto, ah, não é verdade? Porque ali nós tivemos, Oliveira, as dificuldades do dia a dia, tivemos a dificuldade do dia a dia, noite de sono para é, estágio e mais é. estágio, as dificuldades do dia a dia, né? Mas graças a Deus, ó, me sinto orgulhoso e me sinto vencedor de ter os amigos que tenho Muito e bem. todos de bem com a vida, graças ao meu bom Deus, ao nosso bom Deus. Beleza, eu, eu, parabéns. Claudio, qual é a emissora que está atuando atualmente, ô Cláudio? É, é a Sonzum, né? Sonzum. É, depois, depois da, da. Onde é que é, ela está instalada? A, a Sonzum é ali no, no, no Passaré. Próximo ali o, o Castelão, o estádio. Próximo Castelão. Castelão. Esse nosso papo estará no ar a partir de quando aqui? Esse, esse vai ser Histórias do Rádio, se eu não me engano, 8. 8 estará no rádio daqui a 15, 20 dias. Diz o horário aí para ver se... 24 horas. E o chinesinho, chinesinho lá na China, Oliveira Filho. <risos> o chinesinho. Ah, é você, o Oliveira Filho foi o... Do sertão lá, Oliveira, como é que é? O, o herói do sertão. O herói do sertão. sertão. Como é que é, rapaz? O nome lá o... que você interpretava? Jerônimo. Jerônimo, o herói, o herói do, sertão. do sertão. Como é que se diz, como é que se diz é, mama em chinês? Vixe. Rapaz, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu vou perguntar, para você ter ideia. Pegar o Google o sistema, o sistema do, 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 de rádio via satélite e por a Sonzum, voltando a Sonzum. Ah, ela tem um carisma, não só aqui no Brasil, mas em outros países, porque nós recebemos mensagens, né, hoje, através do WhatsApp, é, em outros países. Eu, eu, você acredita que eu tenho um ouvinte, que ele mora na China. Mas brasileiro. 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 Lá, ele, sabe onde é que era? ele é de Tianguá. Ah, Tianguá. E reside lá na China. E já fala não, o mandarim. Poxa, já rapaz, é incrível, incrível, né? é incrível, é, o mandarim é muito difícil. E ele, engraçado que ele... É, aí eu, eu perguntei a ele, assim, como eu trabalho, eu faço também, além do brega, aos sábados, eu faço a madrugada, lá na Sonzum, né? As madrugadas. É gravada, é? Sei Não, é ao vivo, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Aí você opera também, a, 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 é, Faz duas coisas, é, correto. A, a Sonzum é 24 horas ao vivo, um comunicador, ah, não, não, nada gravado. Então, aí ele, ele mandou a mensagem, que nós, ele grava a mensagem no... no, 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 no no aplicativo, no, no WhatsApp, uhum. e nós colocamos ao vivo, né, como todas as emissoras fazem. E eu coloquei ele ao vivo. Aí eu perguntei, Rodari, como é, é, é aqui é manhã, né, madrugada, uhum. já é manhã, e lá é. É, já é quase meu dia. Eu disse, é, rapaz, eu disse, me explique, me diga como é que é bom dia em, em chinês. Dong Zhong Hong. 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 Beleza, rapaz. Que é pela manhã aqui, é. né? Se algum chinês estiver. Um chinês aí vai oh, confirmar. Dê bom dia, dê bom dia pra eles lá. Dom Jorrão, pra você que está aí na China. <risos> Isso, Claudio, mas que maravilha, né, Claudio? Oliveira Legal. teve né, as dificuldades logo no início da sua carreira, né, em termos de rádio, né? Que não existia aquela, aquela parte de de internet, né? Não existia aquela parte de efeitos sonoros, né? Não existia, né? É, aqueles arranjos que nós temos hoje de, de trilhas sonoras bem mais modernas, né? É Estamos aí passando, né? passamos pela 78, 45, é, 33 LPs e chegou MD, é caceteira, caceteira. enfim. Chegou o PC, né? E aí os programas, o PC ficou, né? Graças a Deus, tá? É. Agora é só alimentar alimentá-lo do que nós precisamos. É verdade. Você tem ideia? Um YouTube desse aí. Eu vou trazer aqui, Oliveira, inclusive na próxima semana, é. será o programa 9 ou 10. Hum. É porque ele é muito ocupado e pá, a equipe dele, eu tenho que trazer uma coisa que seja completa. Não adianta trazer 70%. Eu vou trazer esse pessoal aí para passar para todos vocês, para todos nós, o que é YouTube. Você ganha Explicando. dinheiro com, com o YouTube? Quantos minutos você passa a ganhar de visualizações que você terá no YouTube? O YouTube tem representante no Brasil. Como é que funciona explicar, essa né? coisa? Explicar tudo para todos nós, né? Isso você é tem ideia? O YouTube. O YouTube, Oliveira, você está agora... O cara está lá na China assistindo, né? Sim. O YouTube. É verdade. Né? Nosso programa... 
cara tá lá no Japão, tá, tá lá em Cajazeiras. É incrível, né, Claudio? Nós viemos assim de uma coisa tão pequena, hoje estamos aí com uma coisa tão enorme, né? Eu gostaria de levar também uma mensagem de um santo do Ceará, Dom Helder. Dom Helder. Então ele disse o seguinte, saí para todo o Brasil e para o mundo. Com certeza. Só tu e mais ninguém me poderia sobrar lema tão feliz que resume a cada instante minha miséria total e minha riqueza em duas mãos. Nada peço e nada recuso, não ouso e nada temo. Decides por mim, ages por mim. Dom Helder Câmara falando com Jesus. Maravilha, a narração da Oliveira é perfeita, Muito, né? É. Agora é. que eu gosto mais da Oliveira é notícia, noticiário. Ela é noticiário. É. É noticiário. Cheia, né? O nosso querido Oliveira Filho tem tradição, gente. Tem Muito obrigado. Tem noticiário, uma voz maravilhosa. Mas, o Cláudio, eu queria agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço. Em meu nome, em nome do nosso querido Oliveira Filho, Jerônimo. O herói do sertão. É, é isso. Aliás, aliás, faz aí, porque é o seguinte, teve um dia lá, Oliveira Filho, que o cara lá não foi. Não, que as pessoas, que assim, olha, pessoal, toda a vida eu tô falando isso aí para vocês, mas são as pessoas que se inscrevem no canal, no né? Canal. No canal do Pajeú, e elas pedem, olha, pedem para o Oliveira. Parece que tá, isso já. Sucesso, é ficou tradicional. Vez, é, né? porque eles pedem, olha, pede para o Oliveira Filho falar. Eu não fazer vou dizer um esquema lá do, 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 onde a coisa aconteceu, porque ah. foi uma falha, né? Eu fazia o Jerônimo, o Herói de Sertão, ah. que era um seriado que tinha uma audiência danada. Basta que se diga que era, ele ia ao ar às 6 horas da noite. E o povo ia ouvindo pela, pelas lojas, o, naquela época a televisão já não era tão assim, e ouvia assim o, o Jerônimo pela, nas lojas, né? Então, vou fazer aqui o... o faltou o um cara lá, né? Faltou, faltou um, um, que colocasse hum. o tropéu do... O efeito, o efeito, sim, sim. né? O efeito seria Aí, um cavalo rapaz, correndo, é, o cara... né? Jerônimo, o herói do sertão! <risos> Garoto, vou aprender, né? É e ele faz no... Na, na, época, na época, então, do, do o, rádio... Passa assim, bem, né? Pois não, os efeitos, coloco... efeitos é. eram feitos ao vivo, é. né? Pois não, os, eles os colocam lá, tem tudo. É, hoje é tecnologia, técnica, né? não, é. não precisa... Não, hoje... Você vai na, na, no, no é, computador... Hoje você... Hoje você, você, você tem um moleque saci também, né? Olha, inclusive, <risos> falar em efeitos, eu era agente, o maior colecionador de fita cassete. Poxa, eu tinha Air Supply, Lionel Rich, esses pessoal tinha tudo... E outra coisa, era louco, sabe por quê? Era louco, sabe por quê, Oliveira? Eu tinha uma mania de colecionar vinhetas. Certo. Vinhetas. Eu tinha até a Voz do Brasil, aquela, né, aquelas primeiras, As primeiras aberturas da Sim. Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas, né, aquele negócio todo. O Guarani, aquela coisa toda. Aí é o seguinte, de repente, rapaz, eu fui lá quando eu conheci minha esposa, amigo da casa. Então é o seguinte, é, pessoal, Oliveira... Levei para o Rio de Janeiro três, quatro, cinco caixas e deixei bem umas dez aqui. Porque aquilo era minha vida, sabe? Desde quando eu comecei a trabalhar em rádio, aquele negócio todo, as vinhetinhas, eu tinha uma paixão muito grande. De repente, você tem ideia como com Deus é generoso? De repente, eu vou para o Rio de Janeiro, as vinhetas que eu tinha naquela coleção, a maioria era da Rádio Globo, né? aqueles programas policiais da Rádio Globo, tal, da Rádio Tupi, enfim. Poxa, e eu guardando lá minhas vinhetas e tal, e de repente eu me dei por conta de estar no estúdio da Rádio Globo, com tudo que eu tinha em coleção, é colecionado em fita cassete, aquilo tudo à minha disposição em fita de rolo, né? Que na época não existia computador, eu digo, meu Deus, como Deus é generoso Você para vê, com né? o ser humano, né? O Pajeú, de repente, viu lá na, na Rádio Globo do Rio de Janeiro que. É... Não sei se ainda é a maior emissora do Ceará. É uma das época... maiores emissoras da América Latina, o Oliveira Filho. Quer dizer, do Brasil, né? Uma das é, maiores, é. ou se não a maior emissora a maior... brasileira. Eu tenho a Rádio Globo como a maior emissora do Brasil. Tem, ah, tem Globo fases, Globo. todo mundo tem fase, eu tenho a minha fase, você tem a sua, jogador de futebol, enfim. Isso. Mas em termos de empresa radiofônica, Rádio Globo é a maior Globo emissora é, é, é. do Brasil. É. Muito forte. Não só rádio, como Sim, televisão também. Sistema Porque, Olha, o pessoal, olha, é tradição. 
Eu sei, não menosprezando os outros jornais. Mas, cara, se você não assistiu o Jornal Nacional... Não, não, aquele não, não, Globo no ar. Não, não, tá. não é verdade? É. Mas a Bandeirantes você fica também... Não, não tá. também. Eu sei, mas é a tradição, sabe, Oliveira? A tra... Por exemplo, eu, eu falo por, pela minha pessoa. É porque eu fui criado num regime assim, né, Oliveira, filho? É. Tá? Então, não, você é, esteve né? lá, você esteve é porque trabalhando aquele... na Globo do Rio de Janeiro. É, eu acho o seguinte, tal. é aquele negócio... Eu acho que é mil, sabe, da Rádio Globo, eu amo aquilo lá e tal. Outro, outro pessoal também, que eu gosto também. Eu quero fazer até aqui uma, 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 uma... Eu trabalhei, sabe, gente, muitas emissoras de rádio. E eu não quero é, ser um cara assim que... Poxa, por só também pelo lado da Rádio Globo. Eu quero também fazer aqui uma... Um, dar, um, dar uns parabéns, né? Sim. Pra... A Rádio Record. ZYJ461 AM 990 KHz Rádio Contemporânea Limitada Rádio Record AM Rádio Record, Rádio Record São Rádio Record. Paulo Eu não vou Rio falar na TV, não vou falar na TV Eu vou falar na rádio que eu trabalhei, Rádio Record Não trabalhei em TV Record, né? potência. Pelo amor de Deus Então é o seguinte eu estava com o seu Mena Barreto na Rádio Irapuru aqui em Fortaleza. Grande Mena Barreto. Você sabe disso? Sim, sim, sim. Quando a Record foi comprada pela Igreja Universal do Reino de Deus do Edi Macedo. Então, pessoal, vamos dar a César o que é de César. Eu não preciso aqui, olha, chegar aí e agradar ninguém. Até porque depois aqui da Rádio Assunção... Eu não vou mais trabalhar para ninguém, tá entendendo? Graças a Deus, viu, né? Eu tô com, com o burrinho na sombra, o burrinho é o jumentinho. Um burrinho, né? Um burrinho, Você tem, né? Ele tem a um cachorrinha. estúdio. Aliás, eu quero aproveitar para dizer que o, o, o Pajeú tem um estúdio de gravação um estúdio, né? na casa dele, espetacular. De primeira, e né? E quem quiser um gravar, é só falar com o Pajeú. Tá é, nós aí, temos rapaz. lá um estúdiozinho é. É, de dois canais e tal. É o seguinte, pessoal, então é o seguinte, terminando aqui. Então é o seguinte, justiça seja feita. Eu sei que existe o lado da religião tal, nós vamos mexer com isso, que religião, eu acho que é, todas têm que ser respeitadas. Claro. Todas, pelo amor de Deus, olha, claro. não quer, né? Então é o seguinte, eu estou falando de rádio. Em termos de rádio, em termos de pagar, em termos de piso salarial, em termos de pagar direitinho, respeitar funcionário, a Rádio Record. Falo Rádio Record. A TV deve também ser o mesmo. Mil porque eles pagam bem, pelo menos no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei, pelo menos em São Paulo, onde eu trabalhei. Aqui, quando compraram a rádio Irapuru, que passou a ser Record, também. também. Eu me dei muito bem com os pastores. E eu não vou ver o lado, não, sou eu a pessoa que me dou bem, não. Não sou eu. São todos, são todos. Os operadores se deram todos bem. Eu me dei bem com todos, para com os pastores. Inclusive, você sabe, Gleudson Rosa também passou pela rádio Record, Está aí, e esse pessoal que passou eu, por lá, você também, também né, Cláudio? Passei, passei então por é o seguinte, lá. olha, nota 10 para o pessoal da Record, Verdade. porque o seguinte. É, é você, graça, porque tem. É, pessoal, tem, tem, tem empresa, Oliveira, você é advogado. O Barreto foi lá para a Record? Também. Ele, quando, ele, tava, quando, ele, quando ele, compraram a emissora aqui, o Irapuru, ele, tra, ele, ele trabalhava. Eu trabalhei com ele na Uirapuru. Você Mena sabe. Barreto, e na Rádio Acema, uh -huh. que você não alcançou a Rádio Acema, né? Aham. Uh -huh. Oliveira, bem rapidinho aqui concluindo, você sabe, você é advogado, você sabe mais do que eu, que muitas empresas não depositam o fundo de garantia do funcionário. Ah, é. Muitas empresas demitem o funcionário e não, não paga a conta correta. Então é o seguinte, não existe isso aí para com a Rádio Record. Estou falando rádio. Cláudio aqui, meu amigo testemunho, certo? Então nota mil para vocês, como também nota mil para a Rádio Globo, para não ficar, oh, só Rádio Globo, só Rádio Globo. É. Não. É. Dá ah, César o que é de César, né, dúvida, Oliveira Filho? Falou a verdade. Bom, nós queremos, ao encerrar o nosso programa de hoje, agradecer ao Cláudio, que aqui está, ao Pajeú, que também, o Pajeú hoje é um grande comunicador, deixou de ser um grande técnico, não, não é ainda, não, 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 é, não é, <risos> mas ser é um comunicador. E também, eu... Oliveira Filho, é aquele negócio, meu amigo, é. também isso não... Oh, 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 Comecei em 78, se ele tivesse medo de microfone, <risos> pelo amor oh, de Deus. O, o Pajéu, quando, quando chegou em Fortaleza, que ele foi lá para 99, ah. tanto que ele, ele era. Nós éramos operadores e 
na sequência tu foi fazer programa na Rádio Cidade, é, foi? É, é, eu segui, é, inclusive, na, na, é, foi na 99 também, eu fiz, é porque é o seguinte, pessoal, eu não gosto, eu não gosto, eu não, nunca gostei. Pô, ouvinte, é. viu, agora eu vou conversar, tá, eu, eu, eu não gosto. Tal, tô, de quem é aquele, aquela voz charmosa e tal, é do é, Pajé, é, oi, tá. Não, eu, 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 eu já fiz programas é, em Cajazeiras, na Rádio Alto Piranhas, eu, você e a noite, né, Estamos aí, meus amigos, com muita música, alegria e comunicação aqui na M660, Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Essa aí é a vinheta, Alto Piranhas, tá, tá. Programa Eu, Você e a Noite e tal. Aí aquele negócio. Aí tinha um detalhe bem rápido comigo aqui. Esta música significa muito comigo. Será que significa também contigo? Vai <risos> <risos> fim na 99 FM, fim da Rádio Cidade. Mas olha, pessoal, não gosto, não, não, não gosto. Eu tô aqui porque afinal agora, é o dinheirinho que a gente tá você pegando ver, aqui. Olha. A coisa tá feia, pelo amor de Deus. Se pega com Deus, porque, olha, a coisa tá preta. Olha aí, viu? Agora ele me disse, isso me lembra. Esse Eu, Você e a Noite foi um título que eu dei a um programa aqui na, na, olha aí, na Rádio viu? Dragão. Quer dizer, já estourou lá. Mesmo título, é em 79, ah, 80, foi antes. Por aí. Eu, você e a noite era um programa Pronto. patrocinado por uma empresa, parece que Varig, que era Varig Dona da Noite. Então nós colocamos Eu, você e a noite no patrocínio de Varig Dona da Noite. Rapaz, era, você vê, lá na Paraíba pegaram também. É, eu, eu copiei, eu, tenho, eu, eu copiei teu esquema lá. Eu errei, eu errei pra Paraíba. Foi. Mas, Cláudio, meu irmão, a satisfação. Prazer, que orgulho, nosso, eu, Pajé, que eu a gente receber você. É, e, e a gente fala um pouco né, do, do rádio e também da nossa passagem lá na, na 99, né? 99, eu, você, é. Manu. O, o, o Chapeuzinho. Chapeuzinho, é, inclusive o Augusto Saldanha, né? O Augusto, Saldanha, Augusto. Né? O programa Histórias do Rádio, ao seu lado, ao lado da Oliveira, o Baluarte do Rádio Cearense. É verdade. Né? E, e como eu, eu sempre digo assim, né? Na abertura e no, e no final do programa que eu faço, que é o Brega Puro, esse ano já há tá, 23 anos no ar, né? Ah, o Brega Puro. E eu sempre falo assim, na abertura e no encerramento. Jamais poderemos afirmar quantos tipos de cornos existem no mundo, porque todo dia surge um corno diferente e com certeza você é um deles, vai de chifre. É de novo do camarada, né? Não vai, não vai dar. Dá pra não sair. Repete, 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 Olivia. Eu pedi pra ele repetir. Vai falar, sai pra pessoa, né? Vai lá. Cláudio Lima, prega puro. Jamais. Como é o, o, o do, do operador ali? O... É Carlos Albano. Bra... O Carlos, Albano, Albano. Carlos Albano. Jamais poderemos afirmar. Não, peraí, galera, não, a produção. Prega puro com vocês, Cláudio Lima. Oh! Jamais <risos> poderemos afirmar quantos tipos de cornos existem no mundo, porque todo dia surge um tipo de corno diferente e com certeza, Albano, você é um deles, boy de chifre. <risos> Que maravilha, rapaz. Pois, cara, que satisfação. É isso, pessoal. É brincadeira. Mas olha, é o maior sucesso. Pera aí, Oliveira. É o maior sucesso que a Oliveira tá apressado com medo de roubar o carro. Como é que é? A que ponto chegamos nesse país, né, rapaz? Já estamos aqui há 40 minutos. Ó, mas olha, o maior sucesso, Oliveira, esse cidadão aqui na São João Sat. E mais uma vez, cara, eu me sinto orgulhoso porque Obrigado, começamos Oliveira. juntos aqui em Fortaleza. E Oliveira, Oliveira, a vinhetinha da Oliveira. Vem encerrar aqui o nosso programa. Oliveira Filho. Vai lá, Oliveira, pode encerrar. Ok, muito obrigado. Até outra oportunidade. E os nossos agradecimentos aqui ao nosso colega, ao... Cláudio ao Lima. Cláudio Lima, o grande comunicador que um também participa hoje do nosso programa. Um abraço para todo mundo e até outra oportunidade, não é, Cláudio? É isso aí. Um abraço, Oliveira, Pajaú, um grande abraço. Um abraço a todos os amigos aí assistindo através do YouTube. Grande abraço, tudo de bom. Bem rapidinho aqui, encerrando. O senhor Oliveira já encerrou. Sim. A Cássia casou comigo só depois de 24 anos, né? <risos> Aí o pessoal hoje em dia chega e diz... Ei, Ritinha, por que tu casou com o Pajão só depois de 24 anos? Ela disse... Só para saber se ele prestava. <risos> tchau, gente. Valeu, um abraço. Um abraço Felicidade. Tchau, tchau. tchau. <risos> Experimentando, não. Experimento, Esse experimento do caralho, velho. 24 anos pra casar. Aí quando tá, aí quando tá puta, né?
E outra que vai casar ainda não presta. <risos>